desenvolvedor da ferramenta de software livre Bacula é, e eu, Heitor Faria, funcionário do CERP, é, instrutor aulas de Bacula, é, vou estar traduzindo aqui para vocês a, a palestra do Kern. Start. Good morning. Thank you, Etor. Um, thank you for attending my presentation. And I can say I've been in Brazil now roughly two and a half weeks. Visited first Iguazu and Itaipu, and then went to uh, Sao, um, Rio. Had a good time there, and now here at Brasilia. And so. Yes, P uh, I have to stop so he can translate. <laughs> uh, bom dia, obrigado, Heitor. Eu estou aqui no Brasil uh, há duas semanas. Estive em Foz do Iguaçu, no Latino Air. Uh, estive no Rio e agora aqui em Brasília para falar um pouco do Baco. So, I'll be talking to you today about Bacula, which is an open source a backup and restore program. Uh, eu vou falar sobre o Bacula, que é uma ferramenta de backup, uma ferramenta de backup em código livre. Ok, we have to make an adjustment here. Só um ajuste. Hopefully uh, you can adjust upstairs. I'll need to stand by my computer. Uh, ok, agora pode mostrar, exibir a apresentação, por favor. Thank you. Uh, I, I'll break the presentation into the three parts that are listed here. Uh, first part will be an introduction to Bacula, a little bit of the history. Dividi a apresentação em três partes, estão exibidas aqui. A primeira é a introdução à história do Bacula. Then a brief uh, explanation how to bill or how to download and and install and run Bacula. Hey Thor, come sit but next to me. <laughs> Small problem of telephone uh tel uh, of, uh microphone here. I technology. <laughs> Uma rápida explanação sobre os procedimentos de instalação e do bácula para iniciantes. And the final part of the presentation will be about the open core product, uh, Bacula Systems, and what it might be able to do for you. E a parte final sobre o, o núcleo do da Bacula Systems, uh, do, do desenvolvimento do Bacula. Uh, as you can see on this slide, uh, in 1999, I was a little bit tired of work, working on a, another open source program because it had reached maturity, and I was looking around for something to do. Em 1999, o Kern estava cansado de trabalhar em outro projeto livre e decidiu uh, iniciar outro projeto. When a lightning strike hit my computer and destroyed a whole bunch of it. Quando um, um raio caiu e o computador dele teve uma sobrecarga elétrica e ele perdeu muitas informações. Fortunately, I had all my software uh, copied to another computer, so it was no loss. But I got very interested in looking for a good backup program. É, felizmente ele já tinha uma redundância desses dados, mas diante do acontecimento ele decidiu desenvolver um, um software específico para backup. And a bit to my surprise, I found there was only one or two backup programs and open source backup programs and none that did what I wanted. E ele pesquisou por ferramentas de backup de, de código livre e existiam apenas um ou duas que atendiam ao que ele precisava. So, uh, at my home in Switzerland, 
Okay, in 2000, January of 2000, I started working on this program, and I worked on it for two years. Na casa do Kerr, na Suíça, ele começou a trabalhar. Em 2000, ele começou a trabalhar no desenvolvimento do báculo e ele desenvolveu toda a, a primeira versão da ferramenta em dois anos. And in uh, April of 2002, I released it to SourceForge. E em abril de 2002, a publicação no SourceForge. Uh, what is it? Okay, what is Bacula? It's a, an open source backup network backup. A program that is designed for, to run on virtually any computer, and the goals are. O que é o Bacula? O Bacula é uma solução de backup em rede, é desenvolvida para ser executada em praticamente qualquer sistema operacional. And uh, backup any client from a Palm to a mainframe. Well, Palms don't exist anymore, so I should cross it out and put Android or iPhone in there. And uh, we don't currently back up to uh, and back up Androids or iPhones, but we do do the range from that on up to mainframes. No momento, eles ainda não uh, fazem backup de, 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 de telefones, de uh, iOS e de Android, mas o, o objetivo é que, exceto isso, todos os sistemas operacionais possam ser backupados com Bacula. Uh, we also wanted uh, to build, or I also wanted to build a product that was enterprise grade and would compete and hopefully eventually replace all the big commercial software programs. O, um dos objetivos finais é desenvolver uma solução empresarial que é, eventualmente substitua, possa substituir ou competir com aplicações tradicionais de backup. And for me, who had who's been in the backup market since uh, 1970 uh, it was very important to have data compatibility for at least 30 years e desde que ele está é, trabalhando com software livre desde 1970 para ele é, é muito importante garantir a compatibilidade de dados por pelo menos 30 anos and i can assure you that bacula data will be compatible for 30 years but there's a little problem of maintaining hardware for 30 years. Garantir que os dados do Bacula sejam compatíveis é, durante 30 anos, desde que é, haja hardware né, apropriado para é, essa and, tarefa. And finally, uh, obviously, I wanted it open and free. And we started with a GPL version 2. It's now... AGPL, Alfreo, Afro GPL version 3. E garantir que essa ferramenta continue livre. Uh, a primeira licença do Bacula foi a GPL versão 2 e now, e agora é a GPL versão 3. Okay. And that means for the community version, the source code is there. You can take it and build it, modify it, redistribute it have other people do that for you whatever you want it's open and free e a versão da comunidade está disponível para download e as pessoas podem é, copiar, distribuir, modificar e, e aprimorar o uso do báculo ou contratar alguém que o faça uh, here's a just uh, I won't go through the details but a brief overview of some of the more major releases that we've made since uh, uh, since the beginning é, esse é um, um overview das é, principais versões lançadas desde, de 2000, desde janeiro de 2000. And the next release will probably be in December of 2014 or mid January 2015. E o próximo lançamento provavelmente será ainda em janeiro de 2015 ou até ju junho. Junho? Uh, January, mid-January. Mid, uh, no meio de janeiro de 2015. And as it says at the bottom of this slide, there's been, according to SourceForge, there's been over 2 million downloads of Bacula software. Uh, e apenas, uh, por estatísticas do SourceForge, são mais de 2 milhões de downloads. Um, I'm, I 
didn't realize that with the translation it doubles the time of my talk, so I'm going to have to try to talk a little bit faster. And this is no criticism of Heitor, who is doing a good job. A tradução é, duplica o tempo da palestra, então ele vai tentar falar um pouco mais rápido. So, main overview of Bacula, open source, centrally managed, network backup restore. Visão geral do Bacula, open source, ele possui um, uma gestão centralizada. And as you can see, it runs on virtually every platform that exists, but not yet an Android. Roda virtualmente qualquer aplica, uh, sistema operacional existente. And one thing that I'm very proud of, Bacula was the first program that had a standard SQL database to store the metadata, which is the data that allows uh, users to find and restore their files very quickly. O Bacula foi o primeiro programa a usar um banco de dados padrão para armazenar todas as meta informações do, do backup, yeah. onde o arquivo estava armazenado, etc. And I have noted that the recent version of TSM Tivoli uh, has also a, a full DB2 database on, uh, behind it. E agora, o, por exemplo, o backup do TSM, eles usam né, um, um banco de dados completo do DB2 para estar armazenando esse tipo de informação. Uh, we believe that today the current enterprise uh, version, a single instance of it, can scale to 10,000, uh, backing up 10,000 machines, and by replicating uh, the main Bacula server, director as we call it, you can scale to far more than 10,000. Acredita-se que a versão atual do Bacula pode... É, ser escalada para fazer backup de até 10 mil máquinas. Uh, here's a <coughs> enterprise slide that I put up because I like their graphics, uh, but all the points that you can see here that it's reliable, it's open, uh, apply uh, to both the enterprise version and to the open source version. Uh, essas são as características do Bacula que são é a escalabilidade, a, a confiabilidade, a estabilidade. And the last part here applies much more to the enterprise version because obviously the community version is free, but in the enterprise version there's no license fee. Uh, you have a much lower cost and we don't bill you on volume. So uh, governments, corporations, Uh, and other ISPs and other institutions can save a lot of money. A última parte, ob obviamente, se refere à versão Enterprise do Bacula, é, que mesmo na Enterprise você não tem custo com licença, é, um custo de, de investimento menor e um, uma série de, de características diferentes das proprietárias, como quantidade limitada de CPUs, de clientes, etc. Bacula, one thing about Bacula compared to other products is it has a history of very, very high reliability. Uh, in the beginning, it's a little bit of work to install it, but once it's installed, it just runs and runs and runs and runs. Uh, o Bacula, desde sua concepção, ele tem um foco na eh, estabilidade, na robustez da aplicação, e é desde instalado o foco é que ele execute por muitos meses e anos é, continuamente. And uh, I won't go through all the details here, but we do very extensive testing of Bacula. Uh, não vou entrar nos detalhes, mas nós fazemos uh, extensos testes do, de qualquer código do Bacula. And um, there are at least three forks of Bacula that I know today. And if you're not familiar with uh, computer geek terms, fork means other versions that they started with the Bacula code and they, they, they diverge from Bacula, they do their own thing. And you should know that these forks, at least one of them, uh, do not always have this same philosophy of reliability and And production performance. 
e existem em outros lugares ao menos dois ou três forks do, do báculo e alguns deles não são já demonstraram ter problemas por não é, realizar não ter mesmo critério em relação ao, aos testes something a slide I just added this morning because I usually present it but without a slide and this is one of my main things for bacula bacula compared to a lot of other products is very 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 secure esse é um slide que ele preparou nessa manhã especialmente para essa ocasião e falando da segurança que o Baco em relação a outras ferramentas é excepcionalmente segura and uh, when it installs by default it has random passwords and what surprised me uh, one day I installed a commercial product and I think it's the most popular today I won't mention the name but it installs by default with no security very big surprise for me o báculo por padrão ele gera senhas randômicas em, em qualquer instalação e uh, ao realizar o teste de outra ferramenta o Kern constatou que ele não tinha nenhuma segurança por padrão and obviously you can uh, once installed you can add additional security even before you start running it uh, with certificates with uh, transmission line security or communications encryption or with data encryption e claro que depois de instalado o báculo você pode adicionar segurança adicional através da criptografia das comunicações do, do uh, dos dados armazenados e outros artifícios and I'd like to stay uh, stress it's made in Switzerland software uh, feito na Suíça Swiss passport <laughs> passaporte <laughs> suíço <laughs> and it has no back doors uh, you may have been worried as I have been about the recent revelations for NSA uh, uh, snooping and backdoors and you can be sure that Bacula does not have that. E, e a garantia de não ter backdoors, inclusive com a, o, como o código aberto é possível auditar, né? E a garantia de que você não vai ter o NSA olhando para a sua informação. Now I'd like to go into just a little more technical detail. Hopefully for those of you who are managers, uh, I'll, keep it, I'll try to keep it uh, simple enough so you can get the feel for what Bacula is. Agora ele vai entrar numa parte mais técnica do Bacula, que não muito detalhada para que gestores não uh, se percam, consigam obter os conceitos. Uh, there are five main components to Bacula. The main one is the director and my little, uh, here it goes, okay. The director is over in the middle on the left side. That is where all of the control of uh, Bacula and the backup process takes place. I'll talk a little bit more about it in a future slide. Uh, existem cinco módulos principais do Bacula e o principal deles, onde estão centralizadas a maioria das ações do backup, é o director. And then in the upper right corner here is, oops, that's what always happens here. In the upper right corner is a picture of a file daemon, and that's uh, a service oriented or an agent that goes on every machine in general uh, that you're backing up, unless you're running something like uh, VMware. No canto lateral direito, você tem o file daemon, que é o cliente de backup, que é instalado em todas as máquinas que deseja extrair informações do backup. And then uh, in the lower right is the storage daemon. His function is, uh, and I'll go in more detail about this, uh, is to simply uh, deal with uh, saving the data. So he knows about tape drives and disk uh, storing. Uh, e logo abaixo, o storage daemon, que é a função principal dele é armazenar os dados, seja no dispositivo de fita, de disco, essa é a sua principal função. And then in the upper left corner is a, a console. We have three different type of consoles. I'll talk about a little more. Basically, it is the way the operator interacts to control Bacula. À esquerda superior você tem as consoles, que existem vários tipos de console, e basicamente é a maneira como o operador de backup é, submete comandos para o Bacula. 
And finally, in the lower left corner, we have the catalog database. This is the only component that wasn't written by the Bacula, uh, by Bacula programmers. E finalmente, no canto esquerdo inferior, você tem um banco de dados que uh, é o único componente que não é desenvolvido pelo pelo Bacula. We use industry standard SQL open source databases, primarily MySQL, and for serious uh, professional use, PostgreSQL, and for testing SQL Lite. Uh, eles utilizam um padrão industrial de banco de dados uh, livre, uh, o MySQL e o Postgres para um uso mais profissional e o SQLite mais para fins de teste, mas os três são suportados pelo banco. Uh, I'll give you very quickly some key terminology. If you don't uh, understand this, it's very hard to work with Bacula, so you, we need to define those terms. Uh, serão passados con conceitos gerais que são importantes para entender o, o uso do Bacula. So there are additional terms, but the four I'd like to mention today are job, client, volume, and pool. Existem outros conceitos, mas, mas esses são os quatro principais: o job, o cliente, o volume e a pool. Ok. A job for Bacula is the basic unit. Uh, it's a job is defined for each client, so one client and a set of files that it's to back up. O job é a sua unidade de trabalho e é, ele define para cada cliente o, o que será backupado ou restaurado, e etc. Uh, and then we have the client, sometimes called an agent or a service in other uh, programs, that is basically the computer to be backed up, including the Bacula software. E temos aí o cliente, que muitas, algumas pessoas chamam de agente, ou, ou com outros termos, que basicamente é o computador que será backupado. Then we have a volume for Bacula. A volume is just the basic unit with a name that defines where you're storing data. It can be a tape with a label on it, or it can be a part of a file on a disk. E você tem um volume, que é a parte, o, o elemento onde os dados do backup são armazenados, que podem estar contidos numa fita ou numa parte de um disco. And then finally, there's the concept of a pool, which allows you to separate the volumes that you're backing up data to into different groups. For example, if you have a financial department and you have a development department, you may want to separate their data and you do this by having pools so that you don't mix data of different organizations. E aí você tem a pool, que seria um conjunto de volumes, e você pode estar usando pools para, por exemplo, é segregar os dados de diferentes departamentos da, da organização, além de outras é, possibilidades. Now, let's look just a, a little more detail in in the different components of Bacula to see how what they do. Um, the first one is the director. We had this a couple slides ago. It's the key. It's the, what we call the conductor or the director because it directs everything. Agora a gente tem mais é, características do Báculo, falando do Director, ele é o condutor, ele quem realmente comanda todas as operações de backup. And it's responsible for starting jobs, launching them, or whatever you would call it. It's responsible for putting the metadata, that is the data about the file, the size, the time and date, and that sort of information into the catalog and finally it can deal with thousands of clients. Ele é responsável pelo início de todos os jobs de backup, por enviar uh, meta informações dos arquivos backupados para o banco de dados e uh, pela gerência de milhares de clientes. And on the right side you see a few additional features that it can do. E à direita você pode ver uh, funcionalidades adicionais que ele pode fazer. Uh, then the file daemon I talked about. This is a service, an agent, uh, and it has a very small configuration to get it working. Esse é o cliente, que também chama de serviço, a gente, que requer um, uma configuração mínima para funcionar. 
It actually does three things. One is it understands the file system on the computer it's running. Then it does two main things for you. It sends data to the storage daemon for backup. And then more important than everything else, it receives data from the storage daemon and it puts it back on your computer if you lose or change or want to put back old files. Basicamente, ele tem três funções. A primeira é entender o sistema de arquivos da máquina que será backupada, enviar os dados para o serviço de storage do báculo e, uma, talvez mais importante, receber os dados do storage para a restauração. Yeah. And in, in general, we have to have a different version with all the same base code, but some significant differences because of file systems for each computer type it's going to go on. Um, there's one version for almost all the uh, Linux computers, but as you can see, we have Windows, we have HP, Solaris, Mac OS, and AIX. É, basicamente é o mesmo código para os clientes de todos os sistemas operacionais, mas algumas vezes é preciso é, ter customização para suportar um, um tipo de sistema de arquivo específico. And the next slide I like a lot because it has some nice graphics in it. Okay. Go ahead. <laughs> esse, pro, esse próximo slide o Kern particularmente gosta por conta dos, dos gráficos né, dos storage. Those are uh, what we call in Bacula autoloaders. They're also called tape libraries. And they, they actually they're very big and I know Bacula can run them because I've seen it myself. In fact, I saw Bacula driving an IBM uh, autoloader that was 20 feet, uh, 20 meters long. Uh, ele gosta de, de exibir esses uh, dispositivos de, de robôs de fita enormes e, e todos eles funcionam bem com bácula, já foram testados e estão em produção com bácula. Inclusive, ele, uh, existe um bácula em, em produção num robô de fitas com 20 metros de, de comprimento. And uh, the, the objective of this, of this slide is just to show you that the storage daemon understands how to work with these kind of devices and with this and to back up to disk tape libraries or virtual tape libraries. Uh, and one thing to know is that Bacula has a built-in virtual tape library. E o, o papel do storage daemon é fazer o Bacula conversar com esses dispositivos de storage é, além de também você poder implementar dispositivos virtuais de armazenamento. Uh, for the catalog, okay, as I mentioned before, this is the only component that we didn't write. It uh, it is separate from Bacula, but it's easily installed. We recommend Postgres for all infrastructures, uh, mostly bigger. Okay, but when you get into very large organizations, it works the best and most efficiently with Bacula. É, para o banco de dados, ele realmente o Postgres realmente para é, médias e grandes estruturas por, pela confiabilidade e outras características. But uh, MySQL is much easier to install. It works very well with Bacula, and we typically re recommend it for SMB small and medium businesses. Or home users. Mas MySQL também pode funcionar muito bem e para pequenas e médias empresas também pode ser uh, estar em produção com um baco. And the key for the catalog is it stores what files were backed up, when they were backed up, where they were backed up. E a chave para os, os, o catálogo do baco é que arquivos estão sendo backupados, quando eles foram backupados e onde eles estão armazenados. And then on the right side, the last item uh, is very important since it's an open source standard SQL database. It's easy for you to extract information and do reporting. E já que o catálogo do Bacula é um SQL é, em formato padrão, é fácil de você estar exportando esses dados, restaurando e mantendo o seu ambiente. Uh, show you a few examples of consoles. Uh, the main console, or the first one, and the one that a lot of sysadmins use is what we call B console. And you can kind of see up there, it's a, it's a kind of a geeky 
a command line thing. That's, that's very good. Essas são alguns consoles do báculo. Então, a primeira delas no canto superior direito é a console texto do báculo, o B-Console. E muitos administradores é, de sistemas preferem é, operar o báculo dessa maneira. É uma coisa bem específica, bem técnica. E then uh, to the right and on the bottom, it shows you uh, a, a picture of what you can do. And I'll give you a few more with a program we call Back, Bat which is also the mascot for uh, Bacula. Uh, and BAT stands for Bacula Administrative Tool. Uh, na direita inferior, você tem a interface gráfica nativa do Bacula Desktop, que é o BAT, que em, inglês é mocego, em português seria mocego, mas também a sigla de Bacula Administration Tool, né, ferramenta de administração do Bacula que permite estar tá administrando graficamente. Yeah, and an interesting thing happened to me when I was in Iguazu. <laughs> Uma coisa interessante aconteceu com o Kern quando ele estava em Foz do Iguaçu. I woke up one night at 2 a.m. and I went into the bathroom, which as you can imagine, okay, happens to men sometimes, and there was a bat in my shower. <laughs> Ele acordou às duas horas da manhã e foi ao banheiro e, para surpresa dele, por coincidência, ele tinha um, um morcego no banheiro. And I didn't, I couldn't figure out how he got in there. So uh, there was a little window I opened about uh, four centimeters, and it had Venetian blinds, very tight Venetian blinds. Ele não imaginou como o morcego estava ali, então ele abriu a janela, só permitia abrir alguns centímetros, e, mas havia uma persiana. And when I went back at six o'clock, he was gone. E felizmente às seis horas da manhã o morcego havia encontrado, havia saído. Yeah. Happy ending. Foi o final feliz. So the other tool, which is very important, and there are many of them, many different names, okay, and they're all extremely good. They're a Uh, web GUI interfaces. E existem um sem número de outras ferramentas gráficas web que também é, desempenham uh, bem o pap a funcionalidade de monitoração e, e administração do Bacula. Uh, compared to commercial programs, Bacula uh, has been slightly behind them in developing GUI graphical user interfaces. But we've now caught up with them, and we're going to add more and more as time goes by. É comparado historicamente comparado com uh, ferramentas proprietárias do Bacula estava realmente um pouco atrás no desenvolvimento de interfaces, mas hoje existem tanto na versão comum de quanto na enterprise uh, um, um foco na, na administração gráfica do Bacula. Uh, just to show you, we won't go into details here, but this is a Uh, a screenshot of the bat interface where we're looking at the job list and you can zoom in on jobs and and do anything with jobs by in a graphical manner. É, ele não vai entrar em detalhes, mas basicamente é, falando do bat, essa é uma lista de jobs é, e você pode entrar em qualquer job desses e submeter job de restore, obter detalhes do job, entrar em qualquer job desses e fazer qualquer operação. Uh, another example of looking at job output after uh, it can be a month afterwards you can go in and look at it because it's stored in the Bacula catalog and so you can easily see if the job went correctly or if there was a problem. É, esse é o, o resultado né, da a log de um job de backup que você pode a qualquer momento estar revendo. É, atualmente está também armazenando o banco de dados do báculo e você pode verificar a execução de qualquer job anterior. And one final slide, if you, you want to do restores, this is a way you can restore and you can walk down your directory tree to a particular file and then on the right, in this case, uh, you see three different versions that Bacula has stored. So you can go and select a version of a particular file that you want in a graphical manner. Very nice. Essa é uma das maneiras gráficas de restauração de arquivo e você pode inclusive selecionar vários jobs de backup e o Bacula vai exibir 
todas as versões de um mesmo arquivo ao longo do tempo e você pode selecionar a qual você deseja restaurar. Now, who uses Bacula? Okay. Quem usa o Bacula? Próximo tópico. Uh, here's a, a slide. I have a second slide. And, of course, uh, this isn't all of them. There's thousands. Uh, if you're Brazilian, you should know the one that's the third down on the left side, LocoWeb. It's one of our big users. Okay, I think they're doing everything with it. And another one that's uh, active here is also on the right, the second one down, uh, White Bear Solutions, WBS. They're a Spanish company. They build a hardware box. Uh, esses são apenas alguns dos clientes do Báculo, são milhares. Uh, no Brasil, provavelmente o local web uh, é bem conhecido. Eles fazem backup de um petabyte de dados com o Báculo. É, e mais à direita você também o WBS que é uma empresa uh, espanhola de fabricante de hardware and as you can see we have banks tel telecommunications companies uh, Deutsch uh, German um, planes, airplane security etc etc is everything okay? oh yeah é, e aqui é, temos também outros bancos, o Banco da Áustria, a própria Cisco e outras empresas. A few more. Há ah, mais algumas? So. And then Heitor made two nice slides for me, okay, just to give you an idea where Bacula stands relative to other products. O Heitor preparou dois slides para mim, que, uh, de que forma o Bacula uh, se encaixa em relação a outras ferramentas de mercado em termos de popularidade. Uh, I believe, if I'm not mistaken, these represent uh, the visits to their websites, and the top one in the world is a net backup, ok? É, o gráfico reflete, na verdade, a quantidade de, de consultas no Google para cada ferramenta, o primeiro o amarelo representa o net backup. And then the second most popular one is ArcServe. O segundo mais popular que serve. And then where I'm really very proud, Bacula comes in there, pretty high in the list. Yeah, o Oops. e o Bacula em relação ao nível mundial, ele está na terceira posição. And finally all the other ones come in, in at the bottom. E aí tem as demais, o TSM e o, o, a solução da MC yeah. Now, mais atrás. There's a different story here in Brazil. Okay. É. E aqui no Brasil, há alguns anos, o Bacula uh, tem se mostrado a ferramenta de backup mais popular. Bacula is this, uh, it's a little mixed up here, but Bacula clearly comes out on the top there. This is red, it doesn't look so red here, but... Uh, in Brazil, Bacula, the references, people looking at it are, are really high. Thank you guys for open source. <laughs> e o Bacula, uh, uh, em 2011, ainda estava meio misturado com os demais, mas uh, ultimamente tem se mostrado a solução mais pesquisada e o Kern agradece. Obrigado ao Brasil pelo, pelo interesse. Uh, just, I'm just going to race through this. The slides will be available. You can go back and get the details because I put up some very long uh, links here, URLs. But basically, here's all it takes to install Bacula on a Ubuntu or Debian type system, app get update, app get install Bacula. In fact, this, the second line is what really does it. And then on a Red Hat, Fedora, Uh, or even um, a SUSE or something like that. You can just do yum install. It's a little more complicated because you have to specify what components. And then you can also install from source code. It's very easy. We're talking about the community version here. Sorry, I forgot. No. Uh, ele está falando dos procedimentos para instalação, que depois esses slides poderão ser disponibilizados. Mas basicamente. Uh, são procedimentos de, de instalação por pacotes. And uh, the first line there on the bottom from source is a reference to the manual that is a chapter. There's many other chapters, 800 pages, but this particular chapter shows you how to install Bacula from source code. 
e esses links mais abaixo fazem referência ao manual do, do Bácula, que tem milhares e milhares de oh, 800 páginas de manual, mas que esse link específico faz referência a como instalar o Bácula. E a segunda one I just happen to like, like a lot. It's just and there's hundreds of these posted on the internet. Uh, this one's in Italian. I don't think you guys will have many problems. I can understand it because I can uh, speak a little bit of Spanish, so I think Portuguese can handle Italian too. Uh, e tem uma série de outros manuais é, pela internet. Eu vejo, por exemplo, em italiano e, e que não deve ser difícil é, entender. Portuguese speakers. É para uh, pessoas que falam português. Uh, and then running Bacula. Okay. If once you install it, you need to run it. Uh, como executar o Bacula depois de instalado. And for me, the best reference is to go to the website, go to the documentation manuals, and then click on the Bacula main reference guide. Okay. É, então esses são os procedimentos para ajudar a operar o báculo e esses são os links que ele indica dentro do manual uh, the, the main reference, né, referência principal e o tutorial. Or alternatively the the whole link is up there on the first one. Ah, e o, o mais abaixo você tem o link direto para essas informações. And uh, for actually running it there's one chapter in the manual it's the last line on the slide that's uh, what I call a brief tutorial and it just takes you leads you by the hand in running Bacula é, o, ele gosta muito desse último link né, que praticamente pega o usuário pela mão e leva uh, uh, etapa por etapa como operar o Bacula so let's go through just a few things if you're a Bacula user already these could be useful Uh, I have a couple white papers that uh, I are published on the website uh, that you can go and reference, and they have this plus a lot more detail. But um, one of the things, so this is a technical part. For the non-technical people, I won't spend too much time in this, don't worry. Uh, first thing to do is turn off auto-pruning if you have problems with getting jobs in your catalog because that's a process that takes an awful lot of time and then fire it off with a script one time a day in an admin job which is the second line up here okay the other thing is sorry I <laughs> go ahead uh, e, ele não vai se alongar nessa se alongar nessa parte mais técnica mas basicamente são é, dicas de como você pode melhorar a performance do báculo para uma grande quantidade de de trabalho a primeira é o auto pruning que poda informações do catálogo do báculo que é uma tarefa que normalmente é automática mas que você pode é, desabilitar e executar no, no, em um tempo em um, em um horário específico do dia and then turn on attribute spooling a spooling for all jobs In prior versions, this was not turned on by default. In the current version, 7.05, it is. Habilitar o spool de atributos para todos os trabalhos de backup. Nas versões anteriores do Bacula, isso não era padrão e agora na 7.0 já é. And the reason for turning that on is otherwise the uh, metadata, the, the data about the name of the file, the size and time and date are put into the catalog one at a time. With that attribute turned on, they go in in big chunks. E a razão para isso é que sem o, o expo dos atributos, os, uh, as informações que vão para o catálogo vão um a um e com o expo eles vão em grandes pedaços, ganhando melhorando a performance. And then for tapes, I think everybody knows uh, you need to do spooling, which means you write it to disk first. Bacula will automatically write it to disk. And then it puts big chunks on the tape, avoids interleaving too many blocks from multiple simultaneous jobs. Ah, outra uh, dica seria você habilitar o, o spooling de informações quando antes de gravar para fita, o que uh, permite que a informação seja melhor organizada em, uh, e, e não gravada em blocos intervalados, que seria o contrário quando você grava diretamente na fita. And then 
Uh, you can read most of them, but I'd like to say if, if you want to improve performance when writing to tapes, increase the maximum block size so you write in bigger blocks. The default is 64K, and you can push it up to as much as 512, but whatever you do, don't do as some other people recommend. Don't push it up to one megabyte. It's too big, and you'll create more errors than speed. E falando nas fitas, você po pode aumentar o, o tamanho máximo dos blocos, é, que, que o padrão é 64K, e você pode estar tá aumentando para até 512, é, aumentando a velocidade de gravação. É, não façam, não coloquem mais que 512, que, que é um, poderia ser um mega, por exemplo, como alguns é, administradores aí pela internet recomendam, que você pode ter problemas de estresse na fita. And the final recommendation is there's a parameter called, uh, we call it a directive, maximum file size. And the default is very low. You should increase that to about 10 or 20 uh, gigabytes. Uh, the reason is it reduces the number of uh, index entries. It means it takes back a little longer to search for data during a restore. But the number of indexes is vastly reduced, which speeds up all operations. Ah, e tem também esse último parâmetro, o máximo file size, que de determina é, tamanhos maiores e quanto maior esse tamanho desse é, atributo, menos entradas no índice do báculo. Então ele fica mais rápido o backup, mas na hora de restaurar ele pode demorar mais por precisar ler trechos maiores da fita. Uh, I won't go through all of this, but I've got a few uh, recommendations here. Uh, you can look at the slides uh, again, okay? They'll be published. And here are some things that you could do for a PostgreSQL database. All of this is, uh, is, should be available someplace on a white paper or something. É, ele não vai passar por todos os detalhes, mas é uma maneira de otimizar a performance de, de gravar, de uso do báculo com o Postgres, por exemplo. Yeah, and the only thing I'd like to stress is that a lot of users who are somewhat technical tend to add new indexes to the catalog because it'll speed up one or two operations, but in doing so, you can slow down uh, backups by a factor of 10 or 1,000 even, so please... Uh, Uh, try to be very careful with adding new indexes. E uma coisa que os administradores acabam fazendo é inserir novos índices no banco de dados de bácula, o que de alguma maneira pode atrasar a performance de, de algumas consultas em um fator de 10 ou de 100, então tem que ter bastante cuidado na hora de fazer esse tipo de, de operação. Uh, now I'd like to, everything up to this point has been general that applies to both Bacula Enterprise and to Bacula Community, but I'd like to switch to a, a little bit of a presentation about Bacula Enterprise, what it is and why it's there. É, até agora tudo que ele falou foi geral, pra, tanto para Bacula Community quanto, quanto para a versão Enterprise, e agora ele vai falar um pouco da versão Enterprise do Bacula. So, Bacula Enterprise is based on on the community version but oh it projects a little differently here so the bottom of a few words are cut off uh, but it's a uh, it's a it provides you commercial software and, and support that's the the main thing to know o Bacula Enterprise é baseado na versão community do Bacula mas uh, com possibilidade de fornecer um suporte empresarial Uh, we started the company in 2008 with eight founders, and of the eight founders, six of them came from the open source community. A, com, a comunidade, o, uh, o Bacula System foi fundado em 2008 com oito fundadores, sendo que seis vieram da uh, comunidade do Bacula, do Bacula Community. And our headquarters is in Yverdon, uh, uh, Les Bains which is in Switzerland, in the French-speaking part of Switzerland. O, a sede da Bacula Systems fica em Verdun, a cidade da Suíça, e a gente tem postos de vendas em vários países. And uh, we're still a small company, but as you can see, we have 
uh, we're spreading out around in the United States and uh, I don't see it on this slide but uh, maybe it's on the next slide I'll, I'll tell you then é, é uma companhia ainda relativamente pequena mas que tem grandes clientes e em, em toda parte do mundo nos Estados Unidos e etc and the, here's where our main support groups are okay? sales manager customer support uh, server centers and official training and you'll notice that we have a customer support person who is Brazilian and speaks Portuguese é, aí você tem um, um, onde estão localizados alguns é, pontos de vendas e de suporte do Bacula pelo mundo Uh, here's a quick overview of the community on the left side versus uh, Bacula Systems on the right side. And if you're familiar with uh, Red Hat and Fedora, uh, it'll give you an idea of the difference. É, basicamente você tem um comparativo nas duas colunas entre características da função uh, da versão commit do Bacula e da Enterprise e fazendo uma analogia aí com a questão do, do, do Red Hat e do Fedora. So, uh, community is like it says there a lot of releases, rapid development and supported by the community, mailing lists and such. Na comunidade você tem um desenvolvimento mais rápido, uh, releases frequentes e suporte da comunidade. Uh, Bacula Systems is specifically tuned with additional software Uh, and enhancements of algorithms used in, in uh, Bacula for production environments, stability, long life cycle, and the main feature is commercial support. Uh, o, e a versão Enterprise, ele vem com uma série de, de customs de tuning né, para grandes ambientes, estabilidade e suporte comercial e de serviço. E outros serviços. Uh, this is a, a, a chart. It's kind of interesting of where Bacula started and where it's gone. And I like what they have there. It's a rocket ship taking off. It wasn't me who designed this slide. Uh, yeah, I'll let you translate. Uh, e aí você tem um, uma, os principais marcos do, da evolução da Bacula Systems e esse foguete aí representa né, o, a evolução ao longo dos anos. And on the slide, you can see that Bacula Systems started in 2008, and we've gone up through various versions with a lot of growth in our company, and we're now at version 8 up here in Bacula Systems. Yeah, desde 2008, ao longo dos anos, houve um grande crescimento de receita da companhia e a evolução do Bacula também, e esse marco que é o lançamento da versão 8 do Bacula. Here are a few of the main features in Bacula version 8. As principais funcionalidades da, previstas para o Bacula versão 8. Previously we supported deduplication file systems, but this version has uh, deduplication built into it, and we call it global endpoint deduplication. É, existem alguns sistemas de arquivos que trazem a duplicação, mas agora o Bacula vai ter o suporte dessa funcionalidade chamada global and point the duplication and uh, the deduplication is used only for uh, storing on disk storing on tape doesn't include deduplication but we call it a global because the storage demons maintain the list of blocks that have been previously backed up and ensure they're not duplicated uh, uh, por uma questão de lógica, essa funcionalidade só se aplica a backup em disco, a fita por ser sequencial não seria possível, mas essa global deduplication, ele sim, copia apenas uma vez para o storage de mão do bácula uh, determinados arquivos e blocos e nos demais backups, os blocos já copiados, eles não são copiados novamente. E o endpoint in the global endpoint deduplication is because on the file demons uh, you can also configure or by default it's configured that they do deduplication as well thus they send much less data across the communications line e os, os clientes em sala das máquinas percebem essa deduplicação né? os blocos já foram copiados e você não precisa repetir a cópia dos mesmos blocos 
que você já tem backup. Uh, finally, we have some of the other features is the communications line uh, compression to speed up transmission from remote centers. Uh, the storage daemon now runs on Windows, so we can do LAN-free backup on Windows as well as other machines. É, agora tem outra funcionalidade é a compressão da, das comunicações de rede, é, praticamente duplicando a velocidade da, da, das, das comunicações, e que é importante para backup de, de sítios remotos. É, também o storage daemon. Uh, também para o Windows, que permite fazer um backup sem rede uh, a partir daquele mesmo Windows, aquela mesma okay. máquina. E nós podemos agora transmitir dados de um storage daemon que tem isso estourado para outro storage daemon, por exemplo, off-site. Uh, a transferência direta de dados de um serviço de storage para outro, para a finalidade de cópia, por exemplo, de backups já realizados. And uh, we have a restart feature, so if you've run a job uh, that runs, say, 10 hours, and then uh, somebody unplugs the computer, and it's almost done, you plug it back in, you restart it, and back it will pick up where it left off. Funcionalidade de reiniciar o job de backup a partir do momento que ele foi... Uh, parado, então se houver uma falha elétrica, por exemplo, você religa a máquina, o backup continua no momento onde ele parou. And snapshotify is a, a kind of a cute term that we apply to a program that will automatically put snapshots uh, if you need it in your system for you. É, snapshotify é uma funcionalidade que uma, uma palavra curiosa. É, que é para essa funcionalidade basicamente permite o backup de aplicações que é, trabalham com snapshots. Uh, I won't go into details, but you can see here a list of some of the plugins that we have in the enterprise version. Uh, these don't exist in the community version, and there's there's lots of them. Uh, just to be Uh, just to be completely correct, Hyper-V and Zen we don't have yet as plugins. They're coming, but uh, VMware and KVM exist. Ok. É, essa é uma lista de plugins que só existem na versão Enterprise para o backup de algumas aplicações específicas e que, para ser mais preciso, o plugin do Hyper-V e do Zen estão em fase final de desenvolvimento. Todos os outros já existem e, e podem ser adquiridos. Uh, some more. Ones, very important ones that we found is the bare metal recovery ones for Windows. You you set this up, and then if you have a problem and you have to restore from scratch, Backhill just does it. You have to interact with it a little bit, but it's all graphical. It's really nice. Ferramenta de recuperação de desastre de, de sistema operacional do, do Windows que você faz previamente e ele permite. É um trabalho anterior, mas é gráfico e pode ser feito e funciona de maneira satisfatória. E todas as coisas que você precisa para um enterprise backup. Eu acho que a maioria de vocês que são técnicos ou managers que têm que comprar produtos para Oracle e qualquer coisa, vão entender tudo isso. E todas as outras ferramentas necessárias para fazer backup de um ambiente corporativo. É, Imagina-se que a maioria dos administradores de sistemas vão concordar ou vão é, achar as funcionalidades legais. E uma final slide de algum mais coisas que ele provide para você, ok? E é um slide final de mais algumas coisas que são providas. We can do uh, delta backups of, of uh, images or uh, block level changes. And we can deal with a, a SAN shared storage auto changer that's used by several different uh, storage demons. É, a funcionalidade Delta que permite o backup de imagens ou de grandes arquivos apenas dos blocos que foram modificados, né? O permite um backup diferencial ou em nível de blocos, por exemplo. So, aside from plugins, there's another major feature either for a community but mainly for enterprises and that is training. We offer training in Europe, Switzerland and France, USA and Japan 
would be nice. To, I think Eitor offers it already here in Brazil. Uh, we do English, Japanese, German, and French, and we're working on training our uh, Brazilian, Portuguese-speaking um, support person to be able to do uh, training as well. Uh, we have two courses, a beginner's course for Bacula. Uh, ideally, everybody, every company that, that wants to use Bacula would send somebody or several people to the admin one course. And then there's an, an advanced course when you really want to get into Bacula and a, a really advanced things. It's a nice course. É, o, o Bacula ele possui centros de treinamentos em vários lugares, em diversos idiomas. Eles estão trabalhando no, no curso em português. E esses cursos possuem dois níveis, o curso avançado e outro para é, experts na solução. E, finalmente, nós fazemos treinamento training. Okay. Uh, e eles também fazem treinamento uh, in company. Uh, here's the sort of the grid of how the uh, the the matrix for purchasing the cost structure or the fee structure of of Bacula if you purchase, and you see up at the top the key categories are uh, how many uh, file demons you have. Okay, so as you go up, as you get to a bigger installation, our, our, maybe I should say first, our philosophy in billing or in, in fees is to bill for complexity. What it costs us to do, give support to you. Ah, essa aí é uma matriz do, dos níveis de serviço e dos pacotes possíveis de, de subscrição no Báculo Enterprise, que basicamente é, o, a filosofia é é mensurar a complexidade do que é demandado para Bacula Assistant. Right. And this is very important because we don't bill on data volume. Data volume is it now is being is the main method I think of billing for most big commercial software and it's very expensive because your data volume is probably growing 30 to 50% a year. E eles não uh, cobram pela quantidade de dados armazenados, o que algumas ferramentas fazem, e o que diminui muito o, o custo quando comparado com outras ferramentas. You know, we're not, we don't really care if you back up one megabyte of data per night or ten pentabytes, because the complexity doesn't change much for us. What we care about is how many machines you have. And so this makes it very predictable for you uh, how your costs would go. É, a única diferença, a principal diferença é a quantidade de máquinas backupadas, o que torna o, a adesão muito simples e fácil de, de prever. And, and then the other key uh, component is the speed at responding. If you want fast response you you go out to uh, you pay more aí ah, outro componente importante são os diferentes níveis de serviço tempo de resposta das requisições de suporte and here is a slide that somebody developed to, that shows why bacula systems has a lower total cost of ownership which is very important é, e esse é um comparativo por exemplo do bacula com outra solução proprietária em termos de TCO, de, de custo total da operação. O ownership, de, de total custo de propriedade, na verdade. Yeah, in this example, there was pretty big savings per year. E o báculo pode representar realmente uma grande economia. Uh, this is the last slide. Okay. Uh, in summary, Bacula Systems is uh, relatively small. Uh, even though it's relatively small, as you've seen by the list or by a partial list of, of customers, uh, large customers don't hesitate to select us. We're growing. Uh, it's open source or open core, Bacula Systems, but it's based on open source. Uh, I think all the other things you can read, the main thing is that we don't bill you for 
uh, data volume or number of CPUs. And so it allows you to control your costs much better. É, esse aqui é o último slide, falando de mais algumas é, informações do Báculo Enterprise, mas no, no, no final de tudo, é, ob, o objetivo é se demonstrar a simplicidade de não é, cobrar pro, por núcleos de processamento ou por volume de dados backupados, mas sim por uma métrica fácil e é, compreensível e previsível. Uh, so, I'd like to thank you for listening to this presentation. And for those of you who don't speak English, thank you for listening to a lot of words you didn't understand. And uh, I hope you uh, will be able to use e Bacula in any form, either the community or Bacula systems. É, o que eu agradeço, a atenção de todos, e inclusive a paciência por talvez não conseguir entender... Uh, as palavras em inglês que ele falou e que ele espera que todos os, uh, os ouvintes uh, implementem o Bacula, seja na versão community ou, ou na versão enterprise em suas empresas. So, so uh, we have some questions. Oh, okay. 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 Very nice. Uh, oh, uh, you, I'll, talk, uh, I'll talk in Portuguese first, then I talk in English. Okay, okay. that's fine. Uh, pergunta do Eurian Barros de, de Recife, Pernambuco uh, Há previsão para implementação de uh, desduplicação inline em nível de blocos uh, seja na Bacula Community ou Bacula Enterprise uh, The question is uh, when the inline uh, level block deduplication will be available in Bacula Community or Bacula Enterprise? Inline data block. Do you know what that means? No, uh, I don't. But maybe, I think that oh, global and the endpoint, uh, the duplication maybe is what he I, wants. I, I think, I suspect, and I hope I'm right, that uh, the question refers to when will Bacula have its own deduplication built in? Yes, probably. Why don't you translate that? <laughs> é, tá, o Kern, ele questiona e, e pergunta se talvez é, se a pergunta não seria quando o Bacula vai ter uma funcionalidade nativa é, incorporada de desduplicação. And so the answer to that is it's in the Enterprise version 8 which was released in August of this year. É, e a resposta é na, na versão 8, Enterprise do Báculo, que foi disponibilizada agora em agosto deste ano. And uh, if everything goes well, by the end of the year, I'm hoping that the, what we call the uh, uh, aligned volume deduplication, which is not a built-in deduplication, but is a feature that the Enterprise version has, Okay. E até o final do ano de 2008 ele espera que essa desduplicação do storage and it'll be uh, hopefully it'll be available to the community by er, sometime in the first quarter of next year. E provavelmente vai estar disponível para a comunidade no, no primeiro uh, trimestre de 2015. Okay. Uh, another question. É, qual a recomendação para a realização e administração de backup remoto, servidores distribuídos é, geograficamente via rede WAN de baixa velocidade, 2 a 8 megabits por segundo? Uh, what hints can you give for the for remote backups, backups of remote sites uh, through 2 to 8 megabits per second, very slow? Links. Uh, what I'm hoping for remote sites is if you use the enterprise version between com line deduplication and client the endpoint deduplication, okay, that the volume of data transmitted across the uh, communications line will be vastly reduced. And therefore, version 8 of the enterprise should make remote backups much better. 
And then I'll go on and give another point here on this one. É, o, o Kern, ele espera que com essas duas últimas funcionalidades da Enterprise, a compressão da, da comunicação do Bácula e também com a desduplicação, que a quantidade de dados trafegados pela rede seja infinitamente, infin, não, não infinitamente, mas assim, é, exponencialmente menor, o que pode facilitar bastante o backup desses é, sites remotos. Yeah. Excuse me, uh, ex please excuse me for sitting down, but my legs are very weak <laughs> due to an illness, and so I'm trying to rest myself a bit. O Kern ele pediu para sentar porque ele está muito cansado e enfim. Yeah. So the 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 second part of remote site backup that I think will make it really really efficient with Bacula. It will be in the next version of Abacula where we will have a new feature that allows storage daemon to storage daemon deduplication. So, uh, then I'll let you translate that and I'll finish uh, it. E mais ainda existirá outra funcionalidade de desduplicação entre storage de daemons. Então, um storage pode poderá mandar uh, dados de desduplicados para outro e reduzir ainda mais o tráfego de dados. Yeah, and so what you'll be able to do then is back up your data on the remote side site to disk or tape if you want, but preferably at some point to disk on your remote site. And then run a job that transmits it from the remote site to the main site, okay? But it'll be deduplicated data, so the the volume of data transmitted across will be fairly large the first time, but thereafter it'll be very small. E essa funcionalidade pode permitir que um backup realizado localmente no no prédio remoto, no sítio remoto, seja copiada para um outro é, serviço de armazenamento, mas apenas é, os arquivos desduplicados. Então, inicialmente, você pode ter uma uma carga considerável de, de transmissão de dados, mas que depois seriam apenas uh, as diferenças, né? os, os blocos modificados. Uh, I hope that answers the question. É, e ele espera que isso <coughs> responda a pergunta. Next question. Uh, next, uh, próxima pergunta. Uh, you have the questions. Uh, I, 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 I'm seeing if anyone else because ah, this one is over. That's the end. Okay. So I think I think that's the end of the questions. And in any case, I would like to thank Etor very much for doing the translation and for having invited me here. Uh, beautiful country. I'm sure I'll be back. And a good luck with Bacula. Enjoy. Thank you. É, ele agradece a todos, agradece a mim por ter feito a tradução e ele adorou o Brasil, foi um grande, é, achou um país muito bonito e, e espera retornar em outras oportunidades. Muito obrigado a todos.